So, uh, for our next part, okay, part 2 natin. So, i-join na natin mamaya si client sa ating domain. Okay, so, login na natin. So, system log option. Ayan. So, tapos na tayo nakapag-create ng ating users under our organizational unit and at the same time, nakapag-train uh, rin tayo ng ating scope range. Ayan. So, next naman, punta tayo dito sa ating client. Ayan. So, first na pinupuntahan natin is in-obtain muna natin ang IP address ng ating client. Okay? Saan lang in-obtain yung nasa taas lang. Okay? Iniiwan natin yung preferred DNS. Kasi nga, uh, ang preferred DNS na sinet natin ay nakaset na dito sa ating uh, server ay yung IP address ng server. Ayan. So, double click lang natin. I-obtain lang natin ito. So, iwan natin yung IP address sa server dito sa preferred DNS. Okay? So, dapat, pagka-okay natin ito, may nalabas na siya sa domain. Papasok na siya sa domain ni ating uh, server. Ayan. So, as you can see, uh, nakapasok na siya sa ating tekadoraph.edu. Ayan. So, in short, pwede na tayo, uh, that's the, the time na pwede na tayo mag- Join. Okay? So, saan tayo po magdodod? Of course, sa system properties. Okay? Para makapunta tayo sa may system properties, type lang natin dito. Sys, S-Y-S. P-M dot C-P-L. Alright. So, Sys, P-M dot C-P-L lang. So, medyo mabagal na kasi ang ating unit. Kaya pagpasensyahan niyo po. Okay, so wait lang natin. Ulitin ko na lang, kung wala nang SYS. system configuration. So, click lang natin ang ating system configuration. SYS, complete na natin. DM that CPM correct then hit enter pause ko lang ayan so paulit ulit na siyang na-open close ko lang itong isa ok so ngayon Papalitan natin ang ating work group ng domain. Okay? So, ano yung pangalan ng work group natin? Ay, domain natin. Tecadora.ph Tecadora.ph Okay? So, pagka-okay natin, ilalagin lang natin. Okay. Oh. Tecadora PH that edu Tecadora PH that edu And I'll just hit OK Let's try it again yeah. Type natin administrator Pass password natin and password For our server Kailangan mag-welcome siya sa ating Domain. Ayan. Then, hit OK. So, magre-restart na ito. Upon, uh, after niya mag-restart, kung paano natin ilagin sa server, save na rin ako paano ilagin si client. Ayan. So, let's just wait. 
Okay, so lalagyan na natin ang ating user. So, ano nga ulit ang ating user? So, user 1, user 2, and user 3. Paano natin makikita yun? Punta lang, punta lang tayo sa active directory users and computers. Okay, so IT Department Organizational Unit. We have user 1, user 2, and user 3. So, lagyan natin si user 1 for us to test yung ating user na ginawa ay gumagana. So as you can see, mag-i-start uh, na ang ating uh, user's account. So we'll just wait for as the prompt. Okay, so as you can see, nakalagay na ang ating user one. Paano natin malalaman nyo? Click lang natin dito. And just click yung icon ng ating user. Yan. Nakikita natin si user 1 ay nakalagin na po. Ayan. So next video will be the file services. Right. So see you in our next video.